Buon pomeriggio a tutti, eh, bentornati a, insomma, a tutte le persone che seguono sia i miei canali che sia i canali del, del Fatto Quotidiano. Eh, ho il piacere eh, qui di avere come ospite l'ambasciatrice Elena Basile e ho anche il piacere di parlare con lei del, del suo ultimo libro, eh, è stato pubblicato pochi giorni fa, tra l'altro ha un grande successo, questo libro qui. L'Occidente e il nemico permanente, con la prefazione di Luciano Canfora e la postfazione, tra l'altro, di Alberto Bradanini, un'altra persona preziosa in questo momento così buio. È un libro, L'Occidente e il nemico permanente, edito da Pepper First, che sta andando molto molto bene, eh, con il quale eh, l'ambasciatrice Elena Basile eh, affronta e analizza le questioni attuali, dalla guerra in Ucraina a quel che sta avvenendo a Gaza, in Palestina, anche al modo con il quale il sistema politico-mediatico affronta appunto le guerre. Benvenuta Elena, eh, grazie. Grazie, grazie per il libro. libro. Ma figurati, e quindi partiamo. E, qual è il nemico permanente dell'Occidente? Perché hai scritto questo libro e perché hai scelto questo titolo? Ma, vedi Alessandro come mi capita l'ho detto anche nell'introduzione del libro quando mi è stata ho ricevuto l'offerta gentile di Paper First eh, ho avuto qualche momento di esitazione perché mi sono detta bah, tu sai che io ho la passione della letteratura quindi ho sempre scritto libri di narrativa e io ho detto bah, ma c'è tanta letteratura ci sono persone che forse si sono dedicate di più alla ricerca, allo studio eccetera poi perché ho, mh, ho accettato questa sfida? perché per i, innanzitutto per il momento particolare nel quale viviamo cioè noi, eh, questo deve essere ripetuto mille volte, in passato non siamo mai stati in una situazione di rischio di escalation fino al conflitto nucleare come oggi. Cioè nella guerra fredda sarebbe stato impensabile che i, i migliori editorialisti occidentali si dedicassero a ehm, difendere l'ipotesi di una continuazione di una guerra in Europa persino con ora truppe mercenarie ma come sai dopo le fughe in avanti di Macron si è capito che si sta valutando nella Nato e in Europa la possibilità di truppe regolari in Europa contro la Russia che non è l'Unione Sovietica cioè non è il rivale imperialista e ideologico dell'Occidente ma che rimane una potenza nucleare. Ora, per la prima volta succede questo. E le nostre classi dirigenti no, in Europa, la maggioranza Ursula, ma eh, la destra, i moderati di destra come il centro-sinistra, ci stanno gradualmente portando veramente come i sonnambuli di, di quel libro meraviglioso di Clark sulla prima guerra mondiale verso un'escalation che non è detto che siano capaci di controllare e come tu sai sui, sui giornali più importanti, più letti, giornali del mainstream noi eh, vediamo che anche i migliori commentatori, no? per esempio io leggo Quirico che è una bellissima penna, ma anche Quirico che cerca di portare una voce di razionalità e dice beh ma stiamo attenti perché c'è una possibilità di escalation in corso, lo stesso Quirico poi dice, beh, Putin con la sua brutalità che ha dimostrato a partire dal 24 febbraio del 22 sta minacciando la guerra nucleare. Ma qui non si tratta di Belzebù, qui si tratta di relazioni internazionali che sono basate su determinate regole. Ora, se la Nato entra in guerra in Europa contro la Russia, a parte il fatto che la Nato come potenza militare, economica e anche di eh, soft power è molto più potente della Russia, 
È chiaro che la Russia, ma io credo qualsiasi dirigenza ci sia in Russia, sente che la situazione è una minaccia esistenziale alla Russia. E come c'è scritto nella dottrina militare, nel momento in cui un paese sente la sua sicurezza minacciata, il ricorso all'arma nucleare diventa una difesa. Quindi meno male che Putin lo dice dalla mattina alla sera. E allora senti questi deliri sui giornali, eh, no ma non è vero. Putin lo sa che non può ricorrere all'arma all nucleare. Ma non ho capito, vogliamo andare a vedere il blef? Esattamente. Cioè, è pazzesco. Poi alla fine diremo, ops, ci siamo sbagliati, il ricorso all'arma nucleare. Così come abbiamo detto, ops, ci siamo sbagliati, invade veramente l'Ucraina. Cioè, io trovo che questa politica estera mai è stata così. Anche la politica che figurati è stata criticata, ormai sappiamo tutti che ha avuto dei, dei punti veramente oscuri, che è stata quella della guerra in Vietnam, o anche le guerre di esportazione della democrazia, sono atti terribili, atroci, che hanno portato morti e distruzioni, a volte non si è neanche capito qual era lo scopo strategico, tant'è vero che il Medio Oriente non ha portato in Afghanistan, in Iraq e neanche in Libia a progressi per gli equilibri occidentali, anzi siamo indietreggiati. Però queste guerre non rischiavano il conflitto nucleare, perché erano contro l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, ma ora stiamo facendo la guerra a una potenza nucleare. Allora, in questa situazione, io mi sono detta da ex ambasciatrice, anzi no, da detta della Farnesina, come mi chiama Molinari, espressione molto carina, e che potevo dare un contributo? Un contributo, e il mio contributo poteva essere solo un libro di politica internazionale, quindi ho accettato la sfida e poi sai Alessandro l'ho fatto perché io nella mia carriera ho soprattutto frequentato l'establishment è stata quando sono diventata ipazia e poi quando sono stata catapultata per coincidenze perché i linciaggi sono cominciati no? come dopo l'intervista al ministro degli esteri ucraino fui assalita addirittura a Borghi d'Italia Viva chiese la riunione del Copasir perché io potevo avere rapporti col KGB da allora per queste coincidenze fortuite io ho, sono stata un po' catapultata nell'area del dissenso e mi hanno chiamato a manifestazioni per la pace eccetera. e ho visto una società civile, Alessandro, che tu conosci bene, ma bellissima. Una società civile che ha una moralità rispetto, purtroppo, poi le eccezioni ci sono sempre, eh, non facciamo di ogni erba un fascio, ma nell'establishment io non ho trovato questa moralità. Purtroppo le nostre classi dirigenti, soprattutto oggi, durante l'era nichilista in questo bellissimo libro di Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident, la sconfitta dell'Occidente, in questa epoca nichilista la prima cosa che è veramente finita è un senso di appartenenza alla comunità e una moralità delle nostre classi dirigenti invece nella società civile gente che ha problemi di lavoro che ha problemi familiari eccetera e che è lì senza prendere un soldo per lavorare, per partecipare alle manifestazioni per la pace io ho visto un mondo diverso e per loro ho detto vale la pena perché è stato per me un sacrificio eh, mettermi sotto e scrivere questo libro non in un tempo infinito che mi era stato dato e l'ho fatto anche per loro perché ho detto se è un contributo informativo per loro lo faccio volentieri no guarda io concordo e viviamo veramente in tempi folli e io tra l'altro spesso ricordo quanto durante la prima repubblica vi fossero comportamenti diversi da parte anche di paesi che erano saldamente ancorati all'asse atlantico 
banalmente ricordo che quando gli Stati Uniti d'America decisero di boicottare le Olimpiadi di Mosca, se non sbaglio, nel 1980, in virtù dell'invasione che pochi mesi prima aveva iniziato a realizzare l'Unione Sovietica in Afghanistan, eh, alcuni paesi, tra i quali l'Italia, eh, decisero di eh, non obbedire agli Stati Uniti d'America che appunto boicottarono le Olimpiadi di Mosca e parteciparono, credo, sotto la bandiera del Comitato Olimpico, quindi senza la bandiera italiana, l'Italia, la Francia, se non ero anche la Germania, forse addirittura la Gran Bretagna, furono le Olimpiadi durante le quali Sara Simeoni vinse l'oro e anche, credo, credo, anche da Milano nella marcia. E cioè vi era maggiore indipendenza. Mm? Lo, le Olimpiadi si svolsero in quello stadio, si chiama lo stadio Lushniki, dove Putin ha celebrato la missione della Crimea pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina, appunto di due anni fa. E, oppure banalmente ricordo rispetto alla questione palestinese perché in questo libro tu ti dedichi anche alla questione palestinese i comportamenti, le dichiarazioni i comportamenti reali Berlinguer che cerca il più possibile di intervenire per salvare l'organizzazione per la liberazione della Palestina in un momento durante il quale l'OLP veniva considerato l'OLPO un'organizzazione terroristica o dichiarazioni di un capo dello Stato come Pertini che rivendicava il diritto per il popolo palestinese di avere una patria e una terra come l'avevano avuto gli israeliti usa questa espressione o che dice da Presidente del Consiglio Ministri durante la discussione sul, sulla crisi di Sigonella in Parlamento la lotta armata e il terrorismo addirittura dice eh, è quasi un diritto, io non contesto il diritto da parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina di utilizzare la lotta armata per liberare un territorio occupato che è un territorio occupato, penso che sia controproducente e lo dice quando è che ha di fianco se non sbaglio Oscar eh, Luigi Scaffaro che poi eh, diventò Presidente della Repubblica e eh, Forlani, insomma due democristiani, non certo due no global, era quel mondo lì. Poi che cosa è avvenuto? La mia lettura, riprendendo anche quello che sostiene il Papa, che è uno dei, 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 dei po pochi politici saggi in questo momento, il Papa parla degli interessi appunto dell'industria bellica, dietro le guerre permanenti, forse l'Occidente il nemico permanente serve appunto per ehm, trasformare le guerre in guerre permanenti. Assange... Eh, rispetto alla guerra in Afghanistan disse l'obiettivo non è una guerra di vittoria ma una guerra duratura, non una guerra di successo ma una guerra che possa durare il più a lungo possibile perché soltanto una guerra che dura molto consente questo trasferimento di denari dallo Stato sociale alle casse dell'industria bellica ecco forse quello che c'è oggi di tremendo che non c'era negli anni Ottanta è questo predominio del capitalismo finanziario di banche d'affari, fondi di investimento che sono diventati i reali proprietari delle fabbriche di armi i reali proprietari di quel complesso militare industriale del quale già parlò eh, Eisenhower nel 63 quando lasciò la Casa Bianca mettendo in guardia la pubblica opinione americana eh, dall'eccessiva influenza appunto di questi interessi che ruotavano intorno al Pentagono, ai servizi segreti, all'industria bellica forse questa è l'enorme differenza e poi il sistema mediatico come dicevi tu, tu um, c'è un capitolo che si chiama appunto l'approccio politico mediatico alle guerre che dimentica la storia, che fa sì che, non lo so, cerca di convincerci che eh, tutto sia avvenuto, sia cominciato in Palestina dal 7 ottobre o tutto sia avvenuto eh, in Ucraina con l'invasione appunto russa dell'Ucraina. Tu dedichi un capitolo anche a una che um, si, si intitola Una guerra annunciata, anche al vertice nato Bucarest, eh, di Bucarest della Nato e anche a quello che tu definisci, io concordo, colpo di Stato in Ucraina eh, come vero e proprio spartiacque. Quindi ti chiedo quanto è importante la storia e anche se ci dici perché hai scritto, hai dedicato pagina la guerra annunciata al vertice nato di Bucarest, se non sbaglio era il 2008, e al colpo di Stato in Ucraina che ha eh, estromesso un presidente legittimamente eletto in Ucraina. Sì, dunque il libro come, come sai si divide in quattro parti, quindi una è il conflitto ucraino, è esaminato soprattutto per le cause storiche, io mi riferisco a una letteratura di storici e politologi, io dico seri, perché sai Alessandro, a me sarebbe piaciuta da ex ambasciatrice che avevo frequentato l'establishment, erano tempi d'oro quando ero una riformista europea di formazione socialdemocratica ma che credeva nelle posizioni europeiste che il nostro governo non importa se con Salvini o con Enrico Letta ha sempre portato avanti in Europa molto più di più dell'Olanda o certamente della Svezia o il Regno Unito quando faceva parte dell'Europa io allora mi sentivo 
parte di una maggioranza ed è una bella sensazione, sai, è molto bella. Quando sono scoppiate le guerre, io naturalmente ho letto, ho letto gli editoriali dei nostri amici, ma ho letto libri che erano scritti da coloro che difendevano la guerra eh, in Ucraina, a favore dell'Ucraina, per la libertà di una Ucraina democratica e un libero occidente. Mi sono sembrati libri che non avevano alcun fondamento. Poi mi sono avvicinata alle analisi di Kissinger del 2014, famoso articolo su Foreign Affairs, e a Sergio Romano che almeno ora non so mi sembra che Sergio Romano sia un po' cambiato ma non so neanche se sia lui a scrivere o il suo entourage e, ehm, ma poi John Mearsheimer ho letto tanti libri di John Mearsheimer eh, c'è Jacques Beau c'è il colonnello McGregor c'è Jeffrey Sachs c'è Minolfi che ha scritto un bellissimo libro sull'Ucraina io li ho divorati questi libri e lì ho visto con onestà intellettuale che purtroppo quello che non si può dire è la verità, cioè almeno è provato da, da documentazione e cioè che questa guerra è stata voluta e provocata dall'Occidente e che c'è stata addirittura, potremmo risalire al vertice di Bucarest, ma in effetti nel 97 George Kennan, che era stato l'artefice del contenimento, che ci ha permesso di non entrare in guerra con l'Unione Sovietica, è stata una politica vincente quella di contenere l'Unione Sovietica, ma nel 97 pronuncia delle parole strazianti, perché nel 97 che al Dipartimento di Stato prevale il sogno neoconservatore espansione della Nato fino alle frontiere con la Russia, erosione del potere russo. E cioè bisognava mettere in ginocchio il perdente della uh, guerra fredda dopo, si capisce questo, e eh, naturalmente eh, col tempo questa strategia si è consolidata perché le oligarchie delle armi e delle energie vedono nella Russia il perdente che deve pagare un prezzo, un prezzo anche in termini di sovranità e di eh, messa a disposizione degli interessi occidentali della ricchezza mineraria, eh, anche idrica, no? Ru Assolutamente. Della Russia. Bene, allora io nel libro non ho fatto altro, basandomi su questa letteratura, eh, non è che io abbia inventato, ci sono delle cose che ho vissuto in prima persona, per esempio l'OSCE, io ho lavorato nell'OSCE e mi sono subito accorta che quella che poteva, innanzitutto della contraddizione che esisteva tra sicurezza comune, che era il sogno dell'OSCE, un'Europa, euro-atlantica che conviveva con l'Europa euro-asiatica e che immaginava una sicurezza comune in Europa, la famosa architettura di sicurezza che i russi fino all'ultimo, Medvedev nel 2010 mi pare che ritorna sull'idea di una sicurezza che va da Lisbona a Vladivostok. E poi c'era la Nato. Eh, Sergio Romano capì subito che c'era una contraddizione da una parte la sicurezza collettiva della Nato cioè la sicurezza dei suoi membri ma quando la Russia ha bussato alla porta della Nato gli aveva detto no tu no quindi era una sicurezza collettiva contro qualcuno e quindi da una parte c'era l'osce il sogno di Kennan dopo la fine della guerra fredda e dall'altra la sicurezza collettiva contro qualcuno. Allora, come dice John Mearsheimer, forse i funzionari della Nato si sono resi conto che avevano bisogno ancora di un nemico, ecco il nemico permanente, per spiegare la loro esistenza in vita. Sai che Sergio Romano aveva subito detto che la Nato, dopo la fine del patto di Varsavia, doveva terminare. L'ha detto da da storico, da diplomatico, da rappresentante permanente alla Nato. Naturalmente, lo sapete, la fine di Sergio Romano si è dimesso dalla carriera diplomatica. 
e, e dunque questo libro a me è piaciuto ricostruire il percorso storico di cui nessuno parla perché ti ricordi gli articoli di Pazia quante volte abbiamo chiesto ma ci date una risposta è vero che per l'Occidente avere un'Ucraina neutrale ma per l'Ucraina la neutralità dell'Ucraina io ricordo che chiedevo ma vogliamo chiedere alle casalinghe russe alle casalinghe ucraine se preferiscono un paese neutrale che è in grado di avvicinarsi all'Europa senza uh, uh, recidere completamente quei legami tra industria pesante russa e ucraina che ci sono che sono cresciuti anche grazie ai largizioni della Russia e pensare al proprio benessere economico, democratico e imporre gradualmente anche un avvicinamento all'Europa perché la, eh, la Russia l'avrebbe accettato se non fosse stato in termini competitivi no? eh, come invece Barroso col partenariato orientale lo eh, impostò quando Yanukovych non firmò il partenariato, l'accordo di associazione con l'Europa, era perché i termini che l'Europa aveva posto erano inaccettabili per una potenza che tenga conto anche degli interessi del grande vicino, la Russia. E quindi noi, un occidente aggressore strategico, sempre più arrogante, ha trasformato l'Ucraina sulla pelle degli ucraini in uno stato antirusso. La diplomazia è morta. L'Europa, come ci hanno confessato la Merkel e Hollande, non ha cercato di applicare gli accordi di Minsk. Ora, neutralità e applicazione degli accordi di Minsk avrebbero evitato la guerra. Per me, per me, per Minolfi, Jeffrey Sachs, Mia Scheimer, professore americano, un realista, un uno che insomma potrebbe essere un conservatore di tendenze repubblicane, quindi non sto parlando di Julian Assange, sto parlando di un intellettuale americano, ha sempre detto se continuiamo così arriveremo alla guerra contro la Russia, che non è negli interessi occidentali. Sai, un realista pensa soprattutto alle relazioni internazionali e agli interessi reciproci. E, eh, mh, per esempio, eh, Mearsheimer, di cui io non condivido tutto, perché sai, ha scritto un libro bellissimo che è La tragedia delle potenze, non mi ricordo precisamente il titolo, ma la sua tesi è che tutte le potenze sono inevitabilmente portate al conflitto perché tendono ad aumentare la loro potenza e quindi per esempio sullo scacchiere asiatico Mearsheimer è un difensore del contenimento cinese e lo dice apertamente non perché noi siamo i good guys e loro sono i bad guys ma perché io sono americano e difendo i miei interessi contro. Io non sono d'accordo con questa visione perché sono forse più idealista e spero che eh, non è la trappola di Tucidide non debba per forza realizzarsi e c'è possibilità per la diplomazia, per dare voce alle esigenze della società civile e dei popoli. E quindi non è che la logica di potere ci debba per forza poi alla fine portare allo scontro. Ma comunque un realista come Mearsheimer ha detto non è nostro interesse fare la guerra alla Russia, anzi al massimo dovremmo rendere la Russia ben disposta nei nostri confronti per poi affrontare la guerra con la Cina. Quindi nel libro tutto il capitolo è dedicato alla ricostruzione storica, alla documentazione fattuale, non trovata da me, trovata da altri, che però io mi sono andata a leggere e a, riassum e a riassumere. Sono tutte prove documentali, dalle assicurazioni a Gorbachev, che sono riportate nei verbali eh, diplomatici e eh, questo spiega anche perché Gorbachev non è un eroe per la Russia Assolutamente. la cosa che avrebbe dovuto fare era dice beh noi ritiriamo le truppe facciamo un bel accordo no, scritto almeno nessuno avrebbe detto che ma io vedo i commentatori che fanno ma perché noi avevamo promesso questo alla Russia? Ecco, se Gorbachev avesse fatto un bel accordo non potrebbero portare avanti questa becera propaganda.
E poi le altre parti del libro, lo sai, e, e, uh, Israelo, il conflitto israelo-palestinese e lo spazio mediatico, dove io dico che se la propaganda è sempre esistita, poi se mai ci ritorniamo, cioè ci sono ragioni peculiari del mondo uh, mediatico di oggi, come tu dicevi, prima c'era un pluralismo di posizioni che oggi non c'è. L'ultimo capitolo, come tu accennavi, cerca di riportare al perché l'Occidente oggi, nel gioco degli equilibri geostrategici, ha bisogno della guerra permanente. E lì esamino anche i fattori economici, Io non sono un economista, però mi riferisco a degli economisti e a delle tesi che possono essere delle interpretazioni che ci convincono su quello che tu accennavi, cioè un capitalismo finanziario impazzito che ha bisogno di supremazia militare e di rifinanziamento del debito e come diceva Assange, le guerre a bassa intensità servono anche a questo. E poi ovviamente prima ti ascoltavo e mi venivano in mente alcune cose, anche il tema eh, energetico. Ehm, la Russia, come prima hai detto, è un paese oltre eh, che è ricchissimo di petrolio e di gas, è ricchissimo di, di minerali. Penso che la catena degli Urali sia una delle catene più antiche al mondo, quindi preziosissima da questo punto di vista, e anche ricchissima di acqua. Tanti fiumi ci sono in Russia, c'è il lago di Baikal che è il lago più profondo al mondo, è soltanto il Baikal, ha tolte le, le calotte polari, ehm, contiene il 20% delle riserve di, ac di acqua dolce del pianeta. E volevo ricordare quanto non vi è una guerra o diretta o ibrida o, com o comunque tentativi di contenimento, di attacco di determinati paesi appunto che eh, non riguardi paesi importantissima dal punto di vista energetico. Cosa è successo? Afghanistan, Iraq, l'Iraq è il terzo paese al mondo per riserve petrolifere. Eh, L'Iran si è tentato di indebolirlo in ogni modo, con sanzioni. L'Iran è il quarto eh, paese per riserve petrolifere al mondo, anche se dopo eh, che hanno scoperto il giacimento di Hawaz, c'è chi sostiene addirittura che possa essere il terzo. Tra l'altro già in passato vennero condotti e realizzati dei colpi di Stato, venne estromesso il premier Mossadegh proprio per punire il tentativo di questo premier laico iraniano di nazionalizzare l'industria petrolifera, quando nazionalizzò anche la raffineria di Abadan, che era la più grande del pianeta all'epoca, quando gli interessi britannici erano preponderanti, l'attuale la, British Petroleum all'epoca si chiamava Anglo Persian Oil Company. Oppure guardiamo il Venezuela, il Venezuela è il primo paese al mondo per riserve petrolifere e sta subendo eh, sanzioni su sanzioni, asse del male, oggi anche la Russia. E c'è chi, per arrivare appunto alla guerra, in, neanche la chiamo guerra, il massacro, il tentativo di genocidio, come dice Francesca Albanese, ehm, relatrice speciale per i territori occupati eh, per l'ONU, il genocidio è un processo, non è un atto che si realizza in 48 ore, è un processo così come la pulizia etnica, ma quello che noi che non ci voltiamo dall'altra parte vediamo a Gaza e nei territori occupati va oltre l'orrore il terrorismo può anche manifestarsi con gli uomini in divisa o manifestarsi come terrorismo di Stato, ecco ti dicevo che c'è chi sostiene che anche la carneficina di Gaza sia legata appunto a interessi energetici alle, ai giacimenti di gas a largo appunto, davanti alle coste di Gaza nel, nel mar Mediterraneo, perché poi tutto questo sta avvenendo, questi fatti sconvolgenti, questo inferno, questa apocalisse, eh, bambini che muoiono di fame, eh, bambini trucidati, eh, il fatto che gli israeliani stiano sparando sulle folle in attesa di un pacco alimentare è diventato una prassi, neanche più ne parlano più questi eh, infami del sistema mainstream, pavidi e, e codardi, è una cosa sconvolgente. Tutto questo, ti dicevo, magari è legato anche appunto a interessi geopolitici senz'altro, messianici, perché poi c'è pure questa componente, no? si sentono alcuni fanatici eh, dello Stato ebraico eh, in diritto quasi divino di avere, di ricreare la grande Israele, quindi di occupare ancora di più terre altrui, terre che appartengono ai palestinesi, ma anche un discorso legato all'energia. Eh, dici qualcosa anche su questo dato che il terzo capitolo è tutto dedicato no, il secondo capitolo è tutto dedicato anche dal punto di vista storico al conflitto israelo-palestinese beh sì come scrivo nel libro l'occidente democratico eh, opponendosi al cessate il fuoco a Gaza perché siamo solo noi a opporci 
le terribili autocrazie lo propongono e noi ci opponiamo con scuse pretestuose che mi ricordo quanto mi fece ridere il rappresentante permanente a New York quando disse no, non possiamo neanche una tregua umanitaria perché non si è parlato degli ostaggi ah, insomma Comunque l'Occidente democratico mostra il suo vero volto e mh, naturalmente ci sono eh, anche in Russia come nella guerra a Gaza interessi energetici e economici in generale e molti, noi dovremmo semplicemente vedere quanto la guerra con la Russia ha svantaggiato gli interessi europei rispetto agli interessi occidentali e che poi in Medio Oriente stiamo cercando, approfittando del barbarico attacco di Hamas sul quale però, ripeto, ci dovrebbero essere delle richieste perché ci sono tanti cose che non sono chiare e ci dovrebbe essere un'inchiesta su questo che è stata richiesta e che naturalmente Israele ha negato. Hamas, ritornando a quello che eh, dicevi tu, è un'organizzazione terroristica come all'inizio l'OLP un, era un'organizzazione un, un terroristica. Noi con l'OLP abbiamo avviato un processo di dialogo e l'OLP ha avuto quel processo virtuoso che ci ha permesso poi gli accordi di Oslo. Hamas dalla sua elezione democratica nel 2006 è stata messa nell'angolo, si è cercato di evitare che ci fosse un accordo con eh, l'autorità la, palestinese e poi Hamas quindi visto che ormai il conflitto era aperto ha cacciato l'autorità palestinese da, da Gaza. Hamas che come tutti sanno avevamo creato noi anche con i finanziamenti aveva creato Israele anche con i finanziamenti perché il piano era quello di evitare la nascita di una soggettività palestinese forte quindi un'organizzazione terrorista andava benissimo alla politica occidentale finché potesse dare fastidio all'autorità eh, nazionale palestinese e questo l'abbiamo fatto sempre no? siamo stati noi a creare Osama Bin Laden ormai storia quando qualcosa diventa storia può essere detta ma nel presente mai i nostri editorialisti la negano ora a me eh, io percorro tutte le tappe per quanto sia possibile in dieci capitoli dalla creazione dello stato di israele nel 48 e cerco di spiegare come anche allora la violenza eh, del terrorismo ebraico perché noi abbiamo avuto il terrorismo ebraico lo Stato di Israele non sarebbe nato senza violenza e eh, il terrorismo c'è sempre stato nella storia eh, perciò a me prendono in giro perché io dico cose risapute che il risorgimento italiano è stato fatto dai carbonari lo ripeto il, i carbonari erano dei terroristi mm, Hamas è un'organizzazione per la liberazione di Israele di Gaza da una potenza occupante e in questo rientra addirittura nel, eh, nel mh, eh, diritto nusiano che come sapete riconosce la lotta armata dei popoli sotto occupazione naturalmente Hamas è un'organizzazione terrorista cioè utilizza metodi terroristi quali sono i metodi terroristi? Non fare attentati contro le forze israeliane, perché questo non è terrorismo, ma eh, uccidere i civili. E il 7 ottobre è un atto barbarico di terrorismo contro la gioventù ebraica. Ma eh, vorrei ricordare che anche gli ucraini oggi sono diventati terroristi. Una parte della guerra alla Russia è fatta dagli ucraini con metodi terroristi. A Belgorod, no? quando ci sono gli attentati. Quando... 
Bene, chiarito, chiarito questo, io nel libro ho l'ambizione poi di eh, spiegare quali sono i vari eh, fattori che hanno contribuito al più grande fallimento della diplomazia internazionale, cioè la mancata risoluzione della questione palestinese. E secondo me ce ne stanno tanti, di cui non voglio parlare perché spero che qualcuno si leggerà il libro e lo scoprirà, però eh, la cosa che mi preoccupa oggi è che eh, c'è un'escalation in corso, eh, l'Italia è subito entrata in guerra in una missione difensiva per il commercio internazionale, bene questo commercio internazionale noi lo stiamo abbandonando, questo mi sembra che è chiaro per tutti, mentre la Cina e del resto anche la Russia e gli emergenti chiedono la globalizzazione e il commercio internazionale, l'Occidente tutto a un tratto ha capito che questa globalizzazione non va a nostro vantaggio e anzi eh, va a vantaggio degli emergenti, così nasce il mondo multipolare grazie alla eh, globalizzazione e quindi è passata al protezionismo. Ora si fa una per apologia del protezionismo perché ci dobbiamo proteggere noi diciamo ci dobbiamo proteggere dall'attacco alle democrazie questa naturalmente è propaganda noi ci dobbiamo proteggere da quella crescita che avrebbe portato la Cina a superare già nel 2050 gli Stati Uniti secondo molti economisti quindi bisogna imbrigliare il rivale strategico e, ehm, e quindi si arriva a quella, quella che io chiamo la disintermediazione tra le ragioni del capitale e la sovranità politica. È una disintermediazione che l'Occidente ha voluto e che Putin nel 2014, quando attacca la Crimea, quando prende la Crimea senza eh, spargimento di sangue, perché come sappiamo la Crimea ha una storia particolare ed è russa, filorussa, ma quando decide, dopo il colpo di Stato a Maidan, una risposta di questo genere, non lo fa perché è un cattivo dittatore impazzito, lo fa con sgomento perché rinuncia a quella che era stata la storia precedente della Russia, che era stata la conciliazione della sovranità politica. Putin nel 2000 va al potere con due obiettivi, sovranità politica e crescita economica grazie all'inserimento nella globalizzazione, nella governance occidentale. A un certo punto nel 2014 capisce che questi due obiettivi non possono essere tenuti in piedi e che se vuole conservare la sovranità allora deve, deve, eh, deve rompere con l'Occidente, lo può fare perché non è stupido, lo fa nel 2014 quando la Cina nel 2013 aveva già lanciato la via della seta e quando nel, eh, credo nello stesso 2014 poteva firmare un accordo di 400 miliardi con la Cina perciò non è un pazzo è uno che a un certo punto, ma non l'avrebbe fatto se l'Occidente non avesse deciso che lo doveva fare. Ritorno un po' troppo sulla Russia, invece sul Medio Oriente devo dire che quello che mi spaventa ora è che noi eh, mano a mano eh, con, un, con un Stati Uniti, con la potenza sponsor, che è completamente legata alla potenza sponsorizzata, Stiamo facendo quelli che sono gli interessi della lobby ebraica, spero che non mi puniscano per dire questo, la lobby ebraica non è una frase coniata dagli antisemiti, è un dato di fatto. C'è una lobby ebraica, Mearsheim ha scritto un libro bellissimo, la lobby ebraica e la politica estera degli Stati Uniti. È un'associazione di interessi, come ho detto diverse volte, noi abbiamo la National Rifle Association, che è l'associazione di interessi che è per la detenzione delle armi negli Stati Uniti. Voi sapete che Obama né altri presidenti sono riusciti a sconfiggere questa associazione di interessi. Ora, la lobby ebraica è un'associazione di interessi, non c'è bisogno di cabala, complotto, è sotto il sole, è un'associazione di interessi potentissima, con l'APAC, con la Def Anti-Defamation League e altre organizzazioni ebraiche, che 
ormai persegue degli interessi cristallizzati che servono non tanto non servono alla politica americana, ma non servono neanche a Israele. Perché Israele, se aveva una chance di proteggersi, era quando portava avanti una politica della sinistra, che anche se aveva altri limiti, eh, la sinistra laburista eh, in Israele ha sempre detto sicurezza dello Stato grazie alla cessione delle terre occupate. Poi, come dici tu, col messianesimo, queste terre non sono state più, non si sono costate considerate occupate, ma liberate da, e quindi da liberarsi ancora di più dalla presenza palestinese. E noi siamo in, presento, in presenza, ripeto, lo dice Mearsheimer, non un terrorista, di pulizia etnica eh, in Palestina, non solo a Gaza, anche in Cisgiordania. Anche in Cisgiordania. E quindi la stiamo praticamente facendo quelli che sono gli interessi della lobby ebraica, dove ci sono i donatori cristiani, dove ci sono anche gli evangelici, e ehm, ai quali la politica americana è completamente, completamente eh, sottomessa. E perché? Perché se sei un politico americano e ti metti contro la lobby ebraica, non fai politica. Io qualche volta lo dico perché è un'evidenza, non è blasfemo, in Europa se ti metti contro gli Stati Uniti puoi essere tollerato come un dissenso mh, innocuo come politica, addirittura si dice che al qualche dissenso sia stato creato proprio dai servizi segreti americani perché poi potesse essere inglobato nel mainstream, per esempio la Meloni va al potere ma gli americani hanno voluto che la Meloni andasse al potere e anche la Le Pen in Francia andrà al potere i neonazisti stanno dominando l'Europa del Nord e l'America lo consente perché lo consente? perché sa che questo dissenso prende voti e poi li porta al potere infatti la Meloni eh, applica l'agenda Gradaghi è molto più atlantista di quanto forse lo potesse essere un altro politico del centro destra o del centro sinistra insomma quindi eh, io ho paura che in Medio Oriente stiamo andando verso un'escalation e se è vero che la lobby ebraica perora da anni la guerra con l'Iran non so quanto si sfuggerà anche a questo obiettivo perché purtroppo non ci sono freni Elena, io ti ringrazio e ricordo a tutti appunto il libro dell'ambasciatrice Elena Basile, o della detta dell'ambasciata, di varie ambasciate Elena Basile, eh, l'Occidente è il nemico permanente, ne approfitto per dire a tutte le persone che appunto ci seguono che io domani sarò invece a teatro, ho scritto un monologo teatrale sul caso Assange, che si chiama Assange, colpirne uno per educarne cento, e sarò domani sabato alle 21 a Potenza. E è un monologo al quale tengo tanto e credo che leggere... l'ho visto, posso dire una cosa? io ho visto il monologo di Alessandro a Roma naturalmente e sono rimasta, sono rimasta sbalordita per le informazioni che ci dà ma poi per la sua capacità perché un monologo senza interruzioni con dati eh, ripeto, un monologo con sostanza e, e meraviglioso, complimenti non lo scrissi che... subito a travaglio quando ti vedi ah, sì, tra l'altro rispetto a quella versione che era giugno dell'anno scorso eh, ho dovuto ahimè aggiornarla eh, con tutto quello che sta avvenendo a Gaza tentando appunto di utilizzare tutti degli strumenti e delle informazioni che ci ha garantito Assange e ci ha garantito Wikileaks per leggere il presente penso che il modo migliore per eh, comprendere e per omaggiare eh, Assange che sta marcendo in carcere nel libero e democratico occidente per averci fornito notizie vere e di pubblico interesse sia ricordare quello che sappiamo e anche utilizzare quello che sappiamo grazie a lui e Wikileaks per leggere il presente quindi nulla, ti volevo, volevo dire questo e ricordare appunto a tutti il libro dell'ambasciatrice Elena Basile che è in, in, in libreria che sta avendo un grande successo, edito dalla da, da, da casa editrice Paper First, 
l'Occidente è il nemico permanente con la prefazione di Luciano Canfora e la postfazione dell'ambasciatore Alberto Bradanini, ripeto, una persona che conosciamo entrambi e che stimiamo tanto, è un altro faro prezioso in questo momento così buio. Complimenti, ecco ancora il libro e a presto. Grazie.